వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాది వచ్చిన రిక్వెస్ట్ వీడియోని లైక్ చేసి చూడండి అది మన ఛానల్కి సపోర్ట్గా ఉంటుంది ఈరోజు వీడియోలో చాలా ఇంపార్టెంట్ తీరం ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి క్యాలీ హ్యామిల్టన్ తీరం అంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పెద్ద కష్టమేం కాదు బట్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు స్కిప్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా వినండి సో ఈ అసలు ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ సాటిస్ఫైస్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఓకే ఏం లేదండి ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అయినా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అని చెప్పడమే ఈ తీరం యొక్క స్టేట్మెంట్ ఓకేనా సో కొన్నిసార్లు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి కూడా ప్రూవ్ చేయమంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి తీరం గుర్తుండాలా స్టేట్మెంట్ గుర్తుండాలా ప్రూఫ్ చూద్దాం ఇక్కడ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది అంటే వన్ ఇంటూ వన్ టూ ఇంటూ టూ త్రీ ఇంటూ త్రీ లేదా ఫోర్ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎలా అయినా చదవచ్చు సో స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి నేను ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నానంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ లేదా ఎన్ బై ఎన్ అనే ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ని తీసుకున్నాను సో దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏ వన్ వన్ ఏ వన్ టూ ఏ వన్ అని అంటే ఎన్ రోసు ఎన్ కాలమ్స్ ఎన్ రోసు ఓకేనా సో ఎన్ ఇంటూ ఎన్ అంటే ఎన్ రో ఎన్ కాలమ్స్ ఎన్ రోసు సో ఏ టూ వన్ ఏ ఎన్ వన్ ఏ ఎన్ టూ ఏ ఎన్ ఎన్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఒక మ్యాట్రిక్స్ అని రాశాను క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ రాశాను కన్సిడర్ ఏ మైనస్ ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఏ వన్ వన్ మైనస్ ల్యామ్డా ఏ టూ టూ మైనస్ ల్యామ్డా ఏ త్రీ త్రీ మైనస్ ల్యామ్డా ఏ ఎన్ ఎన్ మైనస్ ల్యామ్డా చెప్పాను మీకు ఇంతకు ముందే ఓన్లీ సెంటర్ వాల్యూస్ మాత్రం మైనస్ ల్యామ్డా యాడ్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా క్యారెస్టిక్ ఈక్వేషన్ రాశాను సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇప్పుడు ఇది క్యారెస్టిక్ ఈక్వేషన్ కదా ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ వాల్యూని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ ఈ వాల్యూని తీసుకుంటే ఈ వాల్యూకి డెట్ట కట్టాలి ఈ వాల్యూకి డెట్ట కట్టాలి మనం చేసేటప్పుడు సో అది ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ల్యామ్డా పవర్ ఎన్ ప్లస్ ఏ వన్ ల్యామ్డా పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ సో ఆన్ ఏ ఎన్ వరకు అంటే ఈ ఫార్మేషన్లో వస్తుంది ఇది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఎలా వచ్చింది ప్రూఫ్ చెప్తే చాలా టైం పెట్టేస్తుంది జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ల్యామ్డా పవర్ ఎన్ ప్లస్ ఏ వన్ ల్యామ్డా పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ల్యామ్డా పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ సో ఆన్ ఏ ఎన్ సో మనం ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్కి మనం ఏమైనా ప్రూవ్ చేయాలంటే ఈ ల్యామ్డా పర్స్లో క్యాపిటల్ ఏ వస్తుంది అని ప్రూవ్ చేస్తే సొల్యూషన్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది మనకు వచ్చిన క్యారెస్టిక్ ఈక్వేషన్ దర్ ఫర్ క్యారెస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఇది మాజిల్ సేమ్ మైనస్ ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ అండ్ సేమ్ ఆ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎడ్ జాయింట్ కట్టడం అనేది మీకు ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకున్నారు సో ఇక్కడ డిగ్రీ ఎంత అంటే ఎన్ ఎన్ అనేది ఇక్కడ డిగ్రీ సో ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎడ్ జాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఏ మైనస్ ల్యామ్డా ఈ ఎడ్ జాయింట్ కడితే దాని యొక్క డిగ్రీ అనేది ఎన్ మైనస్ వన్ అవ్వాలి లేదా తక్కువ అవ్వాలి ఎన్కి ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవ్వదు దీని డిగ్రీ అనేది ఎన్ మైనస్ వన్ అయినా అవుతుంది లేదా దానికన్నా తక్కువ అయినా అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఎడ్ జాయింట్ ఏ మైనస్ ల్యామ్డా ఈ అనేది ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది అంటే మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో మేల కింద దేర్ ఫోర్ ఎడ్ జాయింట్ ఏ మైనస్ ల్యామ్డా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూస్ ఏ విధంగా వచ్చాయి అనేది మనం నేర్చుకుందాం సో ఎడ్ జాయింట్ ఏ మైనస్ ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యామ్డా పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ నుంచి ల్యామ్డా పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ వరకు వస్తాయి ఈ బీ నాట్ బీ వన్ బీ బీ ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది మ్యాట్రిసెస్ అవుతాయి ఏమవుతాయి మ్యాట్రిసెస్ అవుతాయి ఇందులో మీరు కొన్ని వాల్యూస్ బట్టి పట్టాలి ఎందుకంటే ఈ వాల్యూస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీరు తీరం మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు సో అందుకని క్లియర్గా మీరు బట్టి పట్టాల్సిన రెండు మూడే ఉంటాయి అవి క్లియర్గా చెప్తాను అర్థం చేసుకోండి ఎడ్ జాయింట్ ఏ మైనస్ ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూసే బట్ ల్యామ్డా పర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ల్యామ్డా పర్ ఎన్ మైనస్ టూ సో వన్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఐ కాన్స్టెంట్ సో బీ నా బీ నాట్ బీ వన్ ఎంతవరకు ఎన్ మైనస్ వన్ కదా సో బీ ఎన్ మైనస్ వన్ వరకు తీసుకున్నాం ఒక లాజికల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టేట్మెంట్ని ఓకేనా వేర్ బీ వన్ బీ సారీ బీ నాట్ బీ వన్ బీ ఎన్ మైనస్ వన్ అది ఏంటి రోడ్ మ్యాట్రసెస్ అంటే ఇవి కొన్ని మ్యాట్రసెస్ అని చెప్పాను మన అందరికీ తెలుసు ఏ నాట్ స్వామ్లా వన్ బై డట్ ఏ ఇంటూ ఎడ్జ్ వాయింట్ ఏ అని సో బోత్ సైడ్స్ ఏ చేత మల్టిప్లై చేస్తే ఏ ఇంటూ ఏ యూనివర్స్ ఈక్వల్ వన్ బై డట్ ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఎడ్జ్ వాయింట్ ఏ
ఐ ఇంటూ డెట్ ఏ ఐ అంటే ఐ రాసేసాను డెట్ ఏ అంటే ఏకి బంధం రాయాలి ఏ మైనస్ ల్యాండా ఐ కదా డెట్ ఏ మైనస్ ల్యాండా డెట్ ఏ మైనస్ ల్యాండా ఓకేనా లాస్ట్ కలిగి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఏ మైనస్ ల్యాండా ఐ ఇంటూ ఎట్ జాయింట్ ఏ మైనస్ ల్యాండా ఐ వ్యాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది ఆ వ్యాల్యూని ఇక్కడ రాస్తానండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ ల్యాండ్ ఐ డెట్ కూడా మనకు తెలుసు మనకి ఆల్రెడీ ఉంది వాల్యూ ఆ వాల్యూని ఇక్కడ రాస్తాను ఇన్ టు ఐ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం కోఇఫ్ సెన్స్ని కంపేర్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం కోఇఫ్ సెన్స్ని కంపేర్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఏముంది ల్యాండ్డా పవర్ ఎన్ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది ల్యాండ్డా పవర్ ఎన్ మైనస్ ఉంది చూడండి వీళ్ళిద్దరిని ఒక దగ్గర రాస్తే వీళ్ళిద్దరిని కలిపిసాం అనుకోండి ల్యాండా ల్యాండా ఇన్ టు ల్యాండా పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ అనుకోండి ల్యాండా ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత వస్తుంది ల్యాండా పవర్ ఎన్ సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ రెండింటిని కలిపి ఈ వాల్యూకి సరిపోతుంది అంటే వీళ్ళిద్దరిని కంపేర్ చేస్తాం సో అప్పుడు ల్యాండా పవర్ ఎన్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ అది రాసుకోండి ఇన్ టు ఐ దీని యొక్క కోఎఫిషియంట్ మరి ఇక్కడ ల్యాండా పవర్ ఎన్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి ఈ రెండింటికి కోఎఫిషియంట్ ఏంటి బీ నాట్ ఇక్కడ మైనస్ ఐ అంటే వన్ వన్ చదువు గురిస్తే సేమ్ అదే వస్తుంది కాబట్టి అది రాయలేదు మైనస్ బీ నాట్ సో ఈ విధంగా కొన్ని కోఇఫ్ సెన్షన్ తీసుకుంటాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్కి వెళ్ళామనుకోండి ఇంకొక స్టెప్ బీ నాట్ ల్యాండ్ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ సేమ్ మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరిని చేస్తే ఇక్కడ ల్యాండ్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఏ వన్ ఐ వస్తుంది అవన్నీ మనకు వద్దు అనుకుంటే చాలా ఈజీ ఫస్ట్ స్టెప్ గుర్తుపెట్టుకోండి చూ ఇది రాయక్కర్లేదు మీరు ఎగ్జామ్లో జస్ట్ డాట్లు పెట్టి సో ఆన్ చివరికి వచ్చేస్తాం ఏంటి ఏ బి ఎన్ మైనస్ వన్ ఏ బి ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఏఎన్ ఐ వీళ్ళిద్దరితో పాటు లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ కూడా వీడితో పాటు ఈ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటాం లాజికల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా తీరిటికల్గా ఎలా వచ్చాయో అని ఆలోచించుకుంటూ వెళ్తే చాలా టైం పట్టేస్తుంది జస్ట్ లాజికల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది ఈక్వేషన్ త్రీ ఎన్ అనుకున్నాను ఎన్ని ఈక్వేషన్లు ఈక్వి ఎన్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఏం చేశానంటే ప్రీ మల్టిప్లై చేశాను అంటే వీటికి ముందు చేత ఏ పవర్ ఎన్ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ నుంచి ఐ వరకు మల్టిప్లై చేశాను ముందుని యాడ్ యాడింగ్ మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేసేసాను ఏంటి సార్ అసలు అర్థం కాలేదు అంటారా చూద్దాం ఏం లేదు ఇక్కడ మైనస్ బీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఐ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము ఇదంతా మనకు వద్దు ఆన్సరే నాకు కావాలనుకుంటే ఈజీగా రాసేవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఈ క్వశ్చన్ ఉంది కదండి మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ అన్ ల్యాండ్ పవర్ అన్ క్యాస్టిక్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా ఇదే ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తాం అంతే సార్ నాకు ఇదంతా వద్దు ఎలా వచ్చిందో నాకు అనవసరం బట్ నాకు ఎగ్జామ్కి యూజ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ ఉంది కదండి సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ రాస్తాము ఎక్కడైతే మీకు ఇక్కడ ల్యాండ్ కనబడుతుంది కదా ల్యాండ్ కనబడిన ప్రతి దగ్గర క్యాప్టిల్ ఏ రాసేస్తారు అంతే జీరోకి ఈక్వల్ అయిపోతుంది దేర్ఫోర్ ఏ సాటిస్ఫైస్ ఇట్స్ క్యారెస్టిస్టిక్ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఎగ్జామ్ వేసిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఈ క్వశ్చన్ చెప్పడం జరిగింది ఇందులో మీరు అన్ని లాజిక్గా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోవాలి తీరిటిగా వెళ్తే ఈ క్వశ్చన్ చాలా పెద్దది చాలా టైం పడుతుంది మీకు అర్థం కాదు ఎగ్జామ్లో మీరు రాయలేరు సో అందుకే థీరిటికల్గా కాకుండా లాజికల్గా చెప్పాను మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి వినండి ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఓకేనా సో మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం జాగ్రత్తగా వినండి లట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ ఇన్ టెన్ మ్యాట్రిక్స్ని తీసుకున్నాను క్యారెస్టిక్ ఈ క్వశ్చన్ ఏ మైనస్ ల్యాండ్ అయ్యి ఈ సెంటర్ వ్యాల్స్ అనేది మైనస్ ల్యాండ్ అని యాడ్ చేశాను ఓకేనా దీని నుంచి ఒక క్యారెస్టిక్ ఈ క్వశ్చన్ రాశాను ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా నా చేతిలో ఏం లేదు మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ అని ఇంటూ ల్యాండ్ పవర్ అని ప్లస్ ఏ వన్ ల్యాండ్ పవర్ ఇంతో నాకు గుర్తు ఉండదు అంటే గుడ్డు గుర్తుపెట్టడానికి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ ల్యాండ్ పవర్ అని ల్యాండ్ పవర్ అని మైనస్ వన్ ల్యాండ్ ఏ వన్ ఏ టూ ఓకేనా ఒక సిరీస్ లాగా వెళ్తారు అంతే ఫస్ట్ దానికి మాత్రం వాల్యూ ఉండదు ఓకే సో మనకు తెలిసింది ఏంటి దీనికి ఎడ్జ్ జాయింట్ కడితే అక్కడ డిగ్రీ అనేది వెనకన్నా తక్కువ ఉంటుంది అది మన పాయింట్ సో ఎడ్జ్ జాయింట్ ఏం మైనస్ ల్యాండ్ అయితే దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఇక మనం తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ సెకండ్ డిగ్రీ ల్యాండ్ పర్ ఎన్ మైనస్ ల్యాండ్ పర్ ఎన్ మైనస్ టూ సో వన్ ఐ వరకు ఉంటుంది బీ నాట్ బీ వన్ బీ
into adjoint a and a minus lambda. Kurti pet kundi a ni a minus lambda each other replace chesano. Away a kadrasano. A minus lambda e value on the room already. Avali nikan no chesano. A minus lambda e value mali on the room. Chundi avali nikan no chesano. Into i. Both sides compare chesano. 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 In the first value into i of the monkey. Same chever a into b n minus one no is equal to minus one whole power n into i into a n. Okay, na? easy logical good to it. Pre multiply yes, no? pre multiply with a n, a n minus one, and add chest then I came of study and test on any color plane on our lava do and good chal easy condition. A class are gather, you can yakrate them with lambda convert than you akra capital a petis type in it. Column check just choose kundi. Zero ke equal out. Okay na? Therefore, A satisfies its characteristic equation. After that, I am going to know. In case you have doubt, then you can back well and check kundi. If you have any videos, go so. My channel like change. My friends share change. Subscribe just kundi. Pakun no bell icon on launch kundi. Thank you.